जिंदगी में कुछ करना धरना है की नहीं भूल गया आज इंटरव्यू पर जाना तुझे इंटरव्यू के साथ क्या बॉम्बे खरीदूंगा मैं क्या बेटा सो तू अब तो तुझे बाबू जी उठाएंगे बाबू जी अरे अमर कभी ऐसा भी हुआ है कि मैं पूजा करके मुड़ा हूं और तुझे प्रसाद के लिए यहाँ बैठा हुआ ना पाया हो अब जी आपके इस प्रसाद से ही तो मेरा दिन शुरू होता है आइए नाश्ता लग गया है चलो हम्म आज तो हलवा आपने बिल्कुल माँ जैसा बनाया है माँ हलवा माँ जैसा नहीं बनाएगी तो और किसके जैसा बनाएगी <laughs> नहीं मेरा मतलब था कि मैं समझ गई बरसों बीत गए उन्हें गुजरे लेकिन अब भी तुझे अपने माँ पिताजी बहुत याद आते हैं बिल्कुल नहीं बल्कि मुझे अपने आप से यही शिकायत है कि मैं उन्हें बिल्कुल भूल गया हूँ आपने और बाबू ने और विकी ने उनकी कमी पूरी कर दी है क्या खुशबू आ रही भाभी जी नाश्ता तो मैं भी करूँ नहीं बिल्कुल नहीं ये नाम का मंत्री है और घूस खाता है ठेले वालों से रिटायर्ड हेड कांस्टेबल साहब मैं घूस कल खाता हूँ मैं तो बस अपनी भूख मिटाता हूँ औरों की तरह अभी जल्दी लाइए भूख लगी है अमर विकी कहाँ है सो रहा है मैंने उसको बहुत जगाया उठा ही नहीं क्या सो रहा है अभी तक शामत आई है उसकी विकी विकी गुड मॉर्निंग बाबू जी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अरे अमर ये क्या भूल गया आज इंटरव्यू जाना चल अरे नाश्ता तो कर ले अरे माँ पेट पूजा बाद में पहले इंटरव्यू चल चल अरे विकी माँ ने हलवा बनाया है hmm. चल। तो चलता तो चल मैं इंटरव्यू मिस नहीं कर सकता कम ऑन कम ऑन कम ऑन फ्रेंड आ रहा हूँ मैं अच्छा बाबू जी अच्छा अच्छा यार इट्स एब्सोलूटली अनफेयर यार तू मेरे को हर वक्त फंसाने की कोशिश करता है तू फंसता है तो अपनी हरकतों की वजह ऐसी आज तो मैंने तुझे डांट खाने ऐसी बचा लिया थैंक यू कहना चाहिए तुझे थैंक यू ऐसा आदमी है यार किसी बात का असर नहीं आयुष जी है तुझे मालूम है बाबूजी जी डजेंट लाइक इट कि तू देर से सोता रहता है और वो भी आज के दिन जब हमें इंटरव्यू पर पहुंचना है नौ बजे इंटरव्यू पर देर से पहुंचेगा तो दरवाजे से ही बाहर निकाल देंगे तुझे अंदर भी नहीं कुछ नहीं देंगे दे वॉन्ट इवन बॉर्डर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चन कैसे लग रहा हूँ मैं नाइस अरे तू इस में इंटरव्यू देने जाएगा इंटरव्यू कैसा अमर कम ऑन ये छोटी सी जिंदगी धमाल मस्ती मौज ये वो सब करना है अच्छा ही नहीं है फिर भी तू बचपन से मेरा दोस्त कैसे है यार मैं ये सोचता हूँ कि एक बुरा ही नहीं तुझ में फिर भी तू बचपन से मेरा दोस्त कैसे <laughs> चल 
चल चल तो मार ले डांट ले कुछ भी कर ले मुझे एक दो हजार की नौकरी नहीं करनी तो आज भी गफूर भाई के गैराज में जाके ऑंधे पड़े रहना तुझे और नहीं तो क्या करूँ घर पे बाबू सोने तो नहीं देंगे और फिर गफूर भाई के यहाँ तो एक से बढ़कर एक चिकनी चिकनी गाड़िया भी तो आती है चल मेरे साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहा है हाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ देखना आज मुझे नौकरी मिल ही रहेगी अरे ओ लकी जीप ठीक हुई या नहीं जीप तो हो जाएगी गफूर भाई लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा नहीं हुई तो समझ लो लग गया ताला अबे ओ मुन्ना तेरा सस्पेंशन ठीक हुआ या नहीं आओ गफूर भाई कल को बन जाएगा और तू बीड़ी पीता रहा तो तो गफूर भाई लग जाएगा गैरेज को ताला ताले की भी जरूरत नहीं रहेगी आग ही लग जाएगी आग गैरेज को लो इसने फिर खटिया पकड़ ली अरे विकी बेटे अगर नींद नहीं आ रही तो अपने टेप रिकॉर्डर पर लोरी लगा दो अरे नहीं गफूर भाई ये गाड़ियों की मरम्मत की आवाज ही मेरे लिए लोरी है अरे अपनी जमाने की ऊपर बात कर रहा है काम करके भी कौन सा आबाद हो जाऊंगा लो अब इसकी अकल पे भी लग गया ताला अरे बेटे काम वाम तो तू कुछ करता नहीं बस रोज आकर खटिया पे लेट जाता है और कुछ नहीं तो खटिया का भाड़ा दे दिया कर अरे गफूर भाई एक दिन सारा ऐसा चुपता कर दूंगा मगर किस दिन उस दिन गफूर भाई उस दिन अरे उस दिन किस दिन जिस दिन मैं ये सारे शहर को खरीद दूंगा उस दिन आपके भी मुंह पे लग जाएगा ताला ताला <laughs> अरे काम करो काम <laughs> काम करो काम जल्दी काम करो मैं खाना खाने जा रहा हूँ वापस आऊंगा तो देखूंगा सब काम ठीक होना चाहिए अरे मुन्ना ठीक है ना हो जाएगा कब भाई खाने जा रहा हूँ गफूर है मैं ही गफूर हूँ कहिए गफूर आपके लिए क्या कर सकता है आ, मेरी गाड़ी खराब हो गई गाड़ी खराब हो गई मैं ठीक कर देता हूँ आइए वो प्रॉब्लम चलते चलते झटके देती है सेक्सी। व्हाट? योर कार। अरे मुन्ना चलो काम पे चलो इम्पोर्टेंट गाड़ी देखी नहीं क्या तुम लोगों ने कम गए बैक टू वर्क क्या कह रही थी आप झटके दे रही है सब दूसरी चीजें झटके देती है क्या है मुन्ना ठंडा लिया बेटे अब भी लाया वे कफूर कफूर भाई <laughs> क्या है कि इस गाड़ी को मेरे पास एक दिन के लिए रखना होगा क्यों इसे जानने के लिए इसके भीतर जाना होगा इसके इंजन को बहुत करीब से देखना होगा क्या कर रहे हैं आप खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैडम यहाँ से कहा से यहाँ से कल आएंगे ना आप जरूर गाड़ी रिपेयर करवानी है आना तो पड़ेगा ही किस वक्त आओ किस इस वक्त ये लो माफ कीजिएगा क्या आप ही ने कल अपनी गाड़ी यहाँ ठीक होने के लिए दी है जी हाँ <laughs> जिस रंगीन आदमी से आपकी मुलाकात हुई वो दरअसल मेरा दोस्त है तो आ, उससे तो कहा नहीं जाएगा तो इसलिए मैं ही आपको बता दूं कि उसे पहली नजर में आपसे प्यार हो गया क्या अजी सच्चा आशिक है वो 
उसे बाकायदा हर महीने किसी न किसी से सच्चा प्यार हो जाता है इतने बड़े गैरेज का मालिक है तो वो अपने आपको अरे वो इस गैरेज का मालिक क्या यहाँ का मैकेनिक भी नहीं है वो तो पुक्कड़ है लेकिन आप उसका दिल मत तोड़िए गफूर साहब मैं आपको ऐसा सबक सिखाऊंगी। उसका नाम गफूर भी नहीं है वट विकी विक्रम शर्मा ओ मिस्टर विकी देखो नीचे से देखो आगे से देखो पीछे से देखो कहीं से देखो जी हाय क्या बात है हाय क्या बात है हाय क्या बात है क्या गाड़ी है क्या नंबर है क्या बॉडी है क्या बंपर है नीचे से आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से कहीं से देखो जी हाय क्या बात है हाय क्या बात है हाय क्या बात है
जी नहीं मेरे बाप का घर है और पप्पू हांगकांग में वेरी गुड और माता जी वो भी हांगकांग में वेरी गुड यानी कि आप हिंदुस्तान में अकेले हैं इतनी भी अकेली नहीं ये है टॉम और जेरी मेरे बॉडीगार्ड हाय टॉम हाय जेरी टॉम बड़ा ही गुस्से वाला है विक्की नाम से बहुत चिढ़ता है मेरा नाम तो विक्की नहीं है नो प्रॉब्लम और जेरी बड़ा ही शांत गुड बॉय को तो वैसे ही होना चाहिए चिढ़ता है तो बस एक ही नाम से कौन सा गफूर जेरी गफूर हेलो मुझे लाला जी से बात करनी है कौन हो तुम ये मैं उन्हीं को बताऊंगा लाला जी को फोन दो मैं लाला जी बात कर रहा हूँ कौन हो तुम लाला जी मैं जकी बोल रहा हूँ मैं आपको ये बता सकता हूं कि आपके माल की चोरी कौन करता है कौन चोरी करता है लेकिन मेरी दो शर्तें हैं पहली ये कि आप मेरी उसे हिफाजत करेंगे और दूसरी आप मुझे उसका इलाका देंगे मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं उस हराम राजा का नाम बताओ मुझे उसका नाम है खुदे में तुम को पुकारे चले गए सागर में जिंदगी को उतारे फिर जो भाई मैं मरना नहीं चाहता मैं 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 मरना नहीं चाहता मुझे माफ कर दीजिए <laughs> मरने मारने की कौन बात कर रहा है अंताक्षरी खेलोगे अंताक्षरी हाँ अंताक्षरी भूल जाओ कि लालू जी को तुम मेरा नाम बताने वाले थे अंताक्षरी खेलते हैं अगर तुम जीत गए तो जो मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा चलो शुरू करो जी अरे भाई गाओ जी गाओ जगी गाओ मैं 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 मेरा नाम मेरा नाम राजू घराना नाम बहती है गंगा जहाँ मेरा धाम मेरा नाम क्या बर्थडे की शुरुआत की है अरे टेबल ला रहे आ जाओ कपड़ा बजा हेड ना यार हाँ तो कहाँ एंड हुआ था माँ माँ मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए के बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए जाम दिया जाए कि जहर दिया जाए के बोल तेरे साथ क्या सुलू किया जाए वाह भाई वाह क्या से चाहे कोई मुझे जंगली कहे कहने दो जी कहता रहे हम प्यार के ले 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 क्या करें याहू याहू है आग हमारे सीने में हम आग से खेलते रहते हैं टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं हम भी हैं तुम भी हो दोनों है आमने सामने हम भी हैं तुम भी हो दोनों है आमने सामने ऐसे नहीं न लड़ गई है नहीं न लड़ गई है तो मनवा माँ कतक हुई बे करी प्रेम का पुटी है पटक पटक पटाखा तो करी वो नहीं न लड़ गई है रे भैया मन कत रे भरी वो नहीं न लड़ गई है रे भैया मन कत रे भरी राजा की आएगी बरा गंगली हो गिरा मगन में नाचूंगी हो मगन में नाचूंगी राजा की आएगी बरा तकते ना 
दिन तक दिन दिन ये नहीं है बम 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 नहीं है जंग बजाओ बैंड बाजा भाई तो यारो जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा जी चाहे जब हमको आवाज दो हम हैं वही हम थे जहाँ तरा रा जीना यहाँ मरना यहाँ इसके सिवा जाना कहा हम तुम डिंग 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 एक कमरे में बंद हो और चाबी हो जाए ऐसे एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरा तेरा करो तेरा करो गिन गिन के मैं इंतजार आजा पिया आई बाहर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह रसे दस ग्यारह बारह तेरह राम करे ऐसा हो जाए मेरी निंदिया तुहे तो मिल जाए मैं जागू कहा मर गया ये बाबू एक छोटे से काम के लिए भेजो तो सड़ा देता है साला अरे जवान उधर तो देख तूफान चला रहा है आए, कैसा तूफान है ये जो आंखों को तो ठंडक पहुंचाता है मगर बदन में आख आए, क्या चाल है पहले एक टांग आगे फिर दूसरी फिर पहली टांग फिर दूसरी पहली दूसरी वाह <laughs> आपने मुझसे कुछ कहा अब बड़ी समझदार हैं आप अब आप मुझसे ये भी पूछेंगी कि मेरे घर में कोई माँ बहन है या नहीं तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बीवी भी है लेकिन क्या है कि घर की मुर्गी दाल बराबर और नाचीज को चिकन खाने का बहुत शौक है खाऊं खाओगे थप्पड़ नहीं चिकन अब ये हाथ छुड़ाओ तो जाने छमक छल लो अब कौन है तू इस खूबसूरत लड़की का हैंडसम साया चल बहुत जब तक ये लड़की यहाँ है इसका साया कैसे हिलेगा हाँ बराबर अबे जाता है चल चले तेरी अभी तेरा भेजा उड़ा देता हूँ साले भेजा भर और हमारे पास माल है कहीं पकड़े गए तो बेटे फिर किसी दिन हिसाब चुकता करूंगा तेरे साथ चल अच्छा लड़ लेते हैं आप कमाल है किसी जमाने में लड़कियां हीरो के प्यार करने के स्टाइल पे फिदा होती थी आजकल मार भाड़ पे फिदा होती है वाह सोचने की बात सिर्फ इतनी है हाँ। कि ये गुंडे भी आप ही ने तो नहीं खड़े किए थे क्या हाँ सही है सही है यानी कि ये गुंडे भी मेरे आदमी थे और वो जो मुक्कों की आवाज वो भी डिशुम डिशुम में अपने मुँह से कर रहा था और ये जो ये खून है वो आपके होठो की ला लिए जय राम जी की बापू जय राम जी की अरे रहने भी दीजिए बाबूजी रहने दीजिए क्यों आप छोटी छोटी बातों पे विकी को डांटते रहते हैं ये छोटी बात है मेरा बेटा अमर मेरा सपना कुछ और था ये जब बहुत छोटा था तो मेरी वर्दी की तरफ देखता और कहता 
कि मैं पुलिस बनूंगा इसका कद बढ़ता रहा और उसके साथ साथ मेरा सपना कि कब ये इंस्पेक्टर बनेगा और मुझसे ज्यादा नाम रोशन करेगा न जाने कब ये इतना बड़ा हो गया कि इसे मेरा सपना छोटा नजर आने लगा और आज आज मैं जानता हूं कि मैं अपना ये सपना अपनी आंखों में लिए चला जाऊंगा ब्रिजू भाई गाड़ी तैयार है जी माफ कीजिए मैं भिजवाने वाला था जी फिर कभी ऐसी गलती नहीं होगी जी हाँ मैं गाड़ी अभी भिजवाता हूँ अब लग गया ताला अरे यार जब्बा थोड़ी देर के लिए पार्टी को नहीं संभाल सकता तू नाक साफ करने के लिए मेरा ही रुमाल चाहिए तुझे अरे मेरी गाड़ी नहीं आई है यार फोन रखो आप ये गाड़ी की चाबी मगर अभी अभी तो मैंने गफूर भाई से बात की थी और अभी अभी मैं आपकी गाड़ी ले आया यानी कि तुम इतनी देर में <laughs> नहीं नहीं इतनी तेज कोई गाड़ी नहीं चला सकती आजमाना चाहेंगे आप समझो इशारे और पुकारे पम 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 यहाँ ला 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 बहुत थकेले ट्रैफिक है साहब सौ सवा सौ के ऊपर तो जा नहीं सकता जी बस भीड़ है अरे बापा रे 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 बा� अरे साहब साहब बातों की एक जो बात वही है क्या बुरा बुरा आगे मुझे नहीं मानो क्योंकि सही अरे क्या बात है हमने देखा ओ बगैर बात कीजिए वो गाड़ी तिरछी चला चला के झूमड़ी तिरछी चला चला के झूमड़ी चली जवाब तुकी 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 बहुत बहुत बोला था ना साहब तू रुक दे यार यहीं पर यहीं पे यहीं पे चलो बस हाँ भाई चलता बन अरे सुनो थैंक यू अरे नहीं साहब ये दो पांच सौ रुपए से अपना काम नहीं चलता फिर चाहता क्या है तू किसको बोला मैं साहब अपन ये सारा शहर खरीदना चाहता है उल्टी गोबड़ी है जरा सपनों का सौदा घर आया ले लो ये सपने ले लो हेलो 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 अमर अमर मैं विकी बोल रहा हूँ हाँ विकी अरे विकी मैं कौन विकी 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 हाँ हाँ विकी ही तेरी तेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही विकी अरे अमर सुन बीनो पट गई है उसने मेरे को आज लंच पे बुलाई है सी प्रिंसेस लंच सी प्रिंसेस किसके साथ अरे बीनो बीनो तू पैसे ले आना पैसे मेरे पास पैसे कहाँ से आए अरे मेरे पास नहीं अमर तू ले क्या ना पे हाँ हाँ जरूर आऊँगा जरूर आऊँगा डेफिनेटली अरे पर इसके पास पैसे आए कहाँ से लाइए लाइए इसको कहते हैं ब्लैक फॉरेस्ट तो अमर साहब जी आपको अपने दोस्त के बारे में क्या कहना है आ, अब मैं इसका नमक खा चुका हूँ अब इसकी बुराई कैसे कर सकता हूँ कैसे कहा से लगा क्या कुछ नहीं कुछ नहीं तू केखा केखा ये लो हाँ तो आप लोगों का सिर्फ अफेयर तक ही इरादा है या बात शादी तक भी पहुंच चुकी है तो भी यार अरे तू चुप करके पेस्ट्री खाना यार तू कमा क्या है मैं 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 क्या हुआ अरे नहीं बिनु जी इतना अच्छा आदमी है कि मैं आपको बस क्या बताऊं जैसे कि खुद बिल दे देगा और आपसे कहेगा कि बिल अमर ने चुकाया है ऐसी है हमारी यारी अब आपका क्या ख्याल जहाँ तक मेरा सवाल है मैं अब तक ये फैसला नहीं कर पाई की आप दोनों दोस्त है या दुश्मन मैं चलू जाना जरूरी है अपॉइंटमेंट है मैं तो कैरेज पे ही रहता हूँ हाँ कभी गाड़ी खराब हो गई तो मैं उसको हाँ बीनू जी अब तो भगवान की दया से गाड़ी खराब होती रहेगी आमीन आमीन कभी अमर साहब को घर लाइए नहीं माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है 
और सुना है आपको उन्हें लोगों के पीछे छोड़ देने का बड़ा शौक है वैसे इसे आदत पड़ चुकी है ये जरूर आए अच्छा मैं चलू शुरू बाय क्या बात है यार वो सब ठीक है ये बता तू पैसे कहाँ से लाया पैसे पैसे तो तू लाने वाला था ना तेरा दिमाग खराब है अबे तूने फोन पे तो बोला कि तू पैसे ले आएगा फोन पे तो तूने कहा अब सर आप लोग कुछ और लेंगे जो बिल नहीं भरता उसे आप क्या खिलाते हैं बहुत कुछ जैसे जूते चप्पल मार मगर आप लोगों को फिक्र करने की क्या जरूरत है आप लोगों का बिल तो भर दिया गया है भर दिया किसने वो जो आप लोगों के साथ मैडम बैठी हुई थी क्या नाम बताया हाँ याद आया मिसेस गफूर तुम्हारी बीवी है बीवी वाइफ पर नेक्स्ट टाइम बिल नहीं लेना प्लीज ओके इट्स मिस्टेक और कुछ नहीं था आई चलिए थैंक यू किनारे दिल ये पुकारे तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं क्यों बुला काम करोगे मेरे साथ मैं और आपके साथ काम क्यों चार पांच सौ से तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला आठ दस लाख के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है आठ दस लाख करना क्या होगा बहुत मामूली सा काम है मामूली काम के कोई आठ दस लाख नहीं देता मामूली काम से शहर भी तो नहीं खरीदे जा सकते मेरे भाई सही बात है काम क्या है शाम को आठ बजे किसी जगह पर लालाजी के आदमी सोने की डिलीवरी लेने वाले तुम पांच मिनट पहले पहुंच जाना लालाजी का आदमी बन गए लाला ने पूछा लाला जी ने भेजा है माल लेने के लिए ले लो मैं भी लाला जी का आदमी मैं भी और मैं लाला जी हूं बोल तुझे किसने भेजा है किसके लिए काम करता है अब यहां से तू नहीं तेरी लाश जाएगी
मौत से बच कर आया हो जिंदगी को देखा तो चचू हूं बोल तो मुझसे प्यार करती है तूफान से गुजरा प्यार के 
ساحل پر میرے دل کا سفینہ ہے قسمت کھل گئی کھل گئی قسمت مجھ کو مل گئی تیری محبت ایک خوشخبری ہے خوشخبری مجھے نوکری مل گئی شانتی شانتی کیا ہوا ارے اپنے امر کو نوکری مل گئی ہے کہاں ملی ہے نوکری کیسی ہے کتنی تنخواہ ہے ارے تنخواہ کیا پوچھتی ہو یہ پوچھو کہ نوکری اچھی جگہ تو ملی ہے جی مجھے پولیس میں نوکری مل گئی پولیس میں ہم تو نے میرا سپنا دیکھا تو آپ نے وکی کے لیے تھا بابو جی لیکن بیٹا تو آپ مجھے بھی مانتے ہیں تو میرا ہی بیٹا ہے دیکھ لیا شانتی میری انصاف اور سچائی کی سنائی ہوئی کہانیاں بیکار نہیں گئی کیا بات ہو رہی ہے ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ امر شادی وکی امر پولیس میں بھرتی ہو گیا ہے مبارک بات نہیں دے گا مجھے کنگریچ یار इंस्पेक्टर अमर कपूर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर एट इज आज से ज्वाइन कर रहे हो यस सर गुड और जवान आज मैं तुमसे वही कहूंगा जो हर नए ऑफिसर से कहता हूं ड्यूटी में वक्त आने पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं कानून से बड़ा कोई और नहीं होता इस वर्दी की अपनी एक शान है इसे कभी खोना नहीं और ये जो तुम्हारे बाजू हैं आज से इनमें एक नई ताकत पाओगे कानून की बख्शी हुई ताकत उसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना यू मे ज्वाइन द ड्यूटी नाउ बेस्ट ऑफ लक थैंक यू इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब कुछ घंटे हमें धमकी दे इंस्पेक्टर साहब इंस्पेक्टर साहब कुछ घंटे हमें धमकी दे गए अगर हमने चाल खाली नहीं की तो हमारा सारा समय है हेलो तो मैडम आप बताइए आप क्या कह रही थी भगवान के लिए अब हमारे साथ जल्दी चलिए कहा चलू धमकी दी है ना कुछ किया तो नहीं इंस्पेक्टर साहब आप तब चलेंगे जब हमें घर से बेघर कर देंगे अब अगर आवाज ऊंची की ना तो बंद कर दूंगा अंदर हाँ तो मैडम आप बोलिए आप क्या कह रही थी हमारा कुत्ता घूम गया माई लिटिल पप्पी जरूर मिल जाएगा मैडम जरूर मिल जाएगा हमारी जान पर बनी हुई है आप तो ये समीर बहन जी आपके पास कुत्ता है नहीं है ना तो फिर कुत्ता पालिए उसे घूम होने दीजिए फिर हमारे साहब आपके साथ जाएंगे इस कुत्ता पाल छठा मंत्री इंस्पेक्टर साहब हमारी पूरी बात तो सुनिए कम ऐसी कम क्या हुआ क्या मत ये फिजूली चला रहे साहब साहब कुछ घंटे हमें घर ऐसी बेगर करने की धमकी दे गए साहब आप ही कुछ कीजिए साहब इसके बारे में आप क्या एक्शन ले रहे हैं सर ये कुत्ता ढूंढ रहा है अभी कुछ हुआ ही नहीं तो एक्शन क्या ले सब ये तो मुझे भी अंदर करने की धमकी दे रहे थे सब वो उधर धमकी दे रहे हैं साहब ये इधर धमकी दे रहे हैं अब आप ही बताइए साहब हम जाए तो किधर जाए साहब अगर आपको इतनी हमदर्दी हो रही है तो खुद क्यों नहीं चले जाते इनके साथ जीप निकालो हम जाते हैं आइए आप लोग मेरे साथ
आप ही हैं वो जिन्होंने ये चौल खाली कराने के लिए अपने गुंडे भेजे थे जी हाँ कोई गलत काम तो नहीं किया मैंने <laughs> उसके बारे में तो अभी पता चले तरह आप बाहर तशरीफ लाएंगे बाहर गर्मी बहुत है जब मैं एयर कंडीशन गाड़ी में बैठता हूं तो ज्यादातर बाहर नहीं निकल तब तो आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए क्योंकि हमारी जेलों में एयर कंडीशनर नहीं होते और कैदियों को दिन भर कड़ी धूप में काम करना पड़ता है। <laughs> भाई फिर तो बाहर निकलकर करीब से आपको देखना ही पड़ेगा इंस्पेक्टर आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपने मुझे कहीं देखा है अक्सर अखबारों में हमारे फोटो छपते हैं और कभी कभी नाम भी छप जाता है अगर पहचाना ना होता तो आपसे बड़ी तमीज से पेश आता भाई इंस्पेक्टर तुम्हारा नाम क्या होगा अमर कपूर यानी कि वो जो मरने के बाद भी अमर हो जाते भाई मेरी बात का मायने गलत मत देखा पुलिस वालों के साथ मेरा बचपन का रिश्ता है फिलहाल मैं चला जाता तुम्हारी इज्जत का सवाल है लेकिन अगली मुलाकात में जरूर गले कानून के साथ गले लगने में मुझे बड़ा मजा क्योंकि कानून के हाथ तो लंबे होते ही मेरे हाथ उससे भी लंबे हैं वो रेपिस्ट रमन के केस के बारे में क्या हुआ उस आदमी की तो कोर्ट में जमानत हो गई है क्या वो छूट गया है बिरजू भाई ने भेजा है मुझे इसलिए आपको ये पैकेट देने के लिए क्या इसमें आप खुद ही देख लीजिए मालूम हो जाएगा क्या है और क्यों है आपको ऐसी हरकत सबके सामने नहीं करनी चाहिए थी अकेले में करनी चाहिए <laughs> अजी क्या फर्क पड़ता है <laughs> <laughs> मैंने इसलिए कहा था कि ऐसी हरकत आ, अकेले में करनी चाहिए क्योंकि तब सबके सामने तुम्हें ये थप्पड़ नहीं खाना पड़ता गेट लॉस्ट सुनिए जी आप तो तीन बत्ती की चाल में रहते थे आप यहाँ क्या कर रहे हैं वो चाल हमने छोड़ दी लेकिन माफ कीजिए मेरे बच्चे भूख हैं आप लोग यहाँ कैसे जी वो चाल छोड़ती है लेकिन क्यों माधव कहा माधव हो गया यही कहीं ये सब क्या है तुम जख्मी कैसे उन्होंने कुछ नहीं किया है बस अलमारी मुझ पर हट पड़ी झूठ मत बोलो <coughs> मैं झूठ नहीं बोलता साहब मैं झूठ नहीं बोलता उनसे कुछ मत कही साहब कुछ मत कही पर क्यों नहीं आखिर तुम्हें डर किस बात का है कानून नाम की भी कोई चीज होती है जंगल राज थोड़ी है यहाँ अरे किस दुनिया में 
देखते आप यहाँ कोई कानून वानून नहीं है बड़ी बड़ी इमारतें बना ली पाठ चलाए खोल दी तो आपको क्या लगा कि दुनिया में जंगल नहीं रहा तो पेड़ बसते यहाँ पेड़ है तीन दहाड़े वहाँ करते हैं हम गरीबों का मास सोच कर अपनी भूख मिटाते हैं अरे भाई नहीं चाहिए हमें आपका कानून बहुत देख लिया जाओ तुम जाओ जाओ चैन से जीना नसीब नहीं है चैन से मरने तो दो आपने मुझे बुलाया सर हाँ भाई ये किन लोगों को तुमने गिरफ्तार किया सर उन्होंने गरीब चाल वालों को जो करीब बीस साल से वहां रह रहे थे बेघर किया मगर ये राशन कार्ड तो कुछ और कह रहे हैं राशन कार्ड जी हाँ जिन लोगों को आपने बंद किया है वो पंद्रह साल से उसी चाल में रह रहे हैं जी ये राशन कार्ड इस बात का सबूत है लेकिन ये झूठे हैं सर झूठ और सच की बात कचहरी में आके पढ़ना मिस्टर पांडे आई एम गेटिंग लाइट ऑफिसर सर उन आदमियों को छोड़ दो सर हम आप क्या सकते हैं ये सिस्टम को बदलेंगे <laughs> बोलो सफेद टोयोटा नंबर क्या है हमें यार नाइन नाइन जीरो नाइन हमें यार नाइन नाइन जीरो नाइन आपका नाम ओवर नाम
सारे हमारे आने में जरा देर हो गई क्या करो मेरा काम भी कुछ ऐसा मैन आज भी बॉम्बे की ट्रैफिक को चीर दिया मैंने बहुत जल्दी में भाई बहुत जल्दी में हूँ एक दिन ये सारा शहर खरीद दूंगा मैं हाँ हाँ क्यों नहीं मुझे यकीन है कि अब तुम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाओ सच कह रहा है तुम सच कह रहा चलो यकीन तो कर लिया अमर मेरी एक बात सुनिए आप तो ये नौकरी छोड़ दो मैं बहुत कमा लेता हूँ अगर तू तो जिंदगी भर भी कुछ नहीं करेगा ना तो भी हम लोग आराम से जिंदगी गुजार सकते हैं अगर मैंने ये नौकरी छोड़ दी तो बेचारे मुजरिम मायूस हो जाएंगे वो चोर पुलिस किसके साथ खेलेंगे बेटे आजकल तुम मुजरिमों के साथ और दोस्तों की कम फिक्र करते हो देखिए आज मैंने एक अजीब खाब देखा क्या मैंने देखा कि मैं एक गाड़ी का पीछा कर रहा हूं और गाड़ी बड़ी तेजी से चली जा रही है फिर फिर मैं बड़ी मुश्किल से उस गाड़ी को पकड़ लेता हूं और जानता है मैंने क्या देखा क्या ए, वो गाड़ी तू चला रहा है टोटली रॉन्ग ख्वाब है भाई क्यों अरे गाड़ी अगर मैं चला रहा होता तो तू मुझे पकड़ ही नहीं सकता और तू मुझे पकड़ ही नहीं सकता तो मुझे कैसे पहचानता तो फिर मैं क्या करता तो सीधे मुझसे मिलने चला आता और अगर रास्ते में मुझे ये बड़ा मिल गया होता तो हाथ ऊपर करूं या आगे बढ़ाऊं तुझे अभी भी ये मजाक लग रहा है अमर मैंने जिंदगी को सिर्फ मजाक ही समझा और कुछ नहीं हाँ मैं भी यही समझता था कि तू मजाक कर रहा है इस शहर को एक दिन खरीद लूंगा मुझे क्या मालूम था कि तू अपना ईमान अपना जमीर सब कुछ बेचकर इसको खरीदना चाहता है ईमान जमीर इस दुनिया में चने के भाव बिकता है अमर कौन से बाबा आदम के जमाने की बात कर रहा है तू ये नया नाम अच्छा रखा तूने बाबू का बाबा आदम और यही बाबा आदम कभी तुझे अपनी गोदी में बिठा के ईमानदारी के सबक सिखाया करता था जिसे खिड़की के बाहर खड़ा होकर मैं सुनता था मैंने तो उस इंसान की अपने मन में एक मूर्त बना ली है उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहा हूं और तू तू तो उनके इतने करीब था अगर मैं एक लव्य बन गया तो तू अर्जुन क्यों नहीं क्योंकि मुझे आयशा आराम की जिंदगी चाहिए थी मेरे भाई बड़ी गाड़ियां बड़े बंगलों का शौक है मुझे और इन सब चीजों के लिए पैसा लगता है तू ही बता एक आदमी को एक आम आदमी को इस दुनिया में कुछ खरीदना हो कुछ पाना हो तो कोई और रास्ता है मेरे कहने का मतलब है कि हर वो आदमी जो छोटे से बड़ा बना है उसने यही रास्ता चुना है छोटी हो या बड़ी इस दुनिया में हर इंसान चोरी करता है हर आदमी तेरी तरह सोचने लगे तो दुनिया में जुर्म का राज हो जाएगा जुर्म का ही तो राज चल रहा है क्या तो नहीं जानता नहीं मैं जुर्म से लड़ता हूं अभी हारा नहीं कह देना उनसे अमर जिस राह पर तू चल रहा हो ये नसीहत देने की जरूरत नहीं है विकी तू अपनी सोच एक साल एक साल के बाद देखना कि मैं कहां हूं और तू कहा अगर यही तेरा इरादा है और फैसला भी यही है तो मैं दुआ करूंगा कि एक साल के बाद आज के दिन हम लोग यही मिले जेल में नहीं तू ये कैसे भूल गया कि हर घर के बाहर एक लक्ष्मण रेखा खिंची होती है उसे पार कर दो तो घर की मर्यादा नष्ट हो जाती है बाबू मैं खबरदार जो फिर कभी मुझे बाबू जी कहकर बुलाया मैं चोर और डाकुओं के लिए सिर्फ हेड कांस्टेबल किशन लाल शर्मा था और वही रहूंगा मैं चोर डाको हूं लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि वो कौन होते हैं जो बड़े होकर अपने हाथ में बंदूक थाम लेते हैं वो जिन्हें बचपन में खेलने की बंदूक नसीब नहीं होती जुमलों में जिंदगी को कैद करने की कोशिश मत कर 
زندگی ان سے بہت بڑی ہوتی ہے یہ جملے نہیں سچا ہی ہے یاد ہے بچپن میں میں نے آپ سے ایک چھوٹی سی کار مانگی تھی اور وہ آپ مجھے خرید کر دے بھی نہیں سکے وہ خواہش میرے دل میں ادھوری رہی جیسے میں بڑا ہوتا رہا وہ گاڑی میرے ذہن میں بڑی ہوتی گئی بڑا ہو کر میں اسے حاصل کرنا چاہتا اور اس کے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں اور وہی میں نے کیا تو کہنا چاہتا ہے کہ میری ایمانداری اور مجبوری نے تیرے اندر کے چور کو جنم دیا یہی کہنا چاہتا ہے نا تو تو جا اپنا گھر بسا اور چوری کی کمائی ہوئی دولت سے اپنے بیٹے کے لیے تمام دنیا کے کھلونے خریدنا میں بھی دیکھنا چاہوں گا کہ وہ بڑا ہو کر کیا بنتا ہے ہاں میں اپنے بچے کو ہر سکھ دوں گا اس دولت میں کتنی طاقت ہے یہ آپ نہیں جانتے بابو جی میں جانتا ہوں دولت میں بڑی طاقت ہوتی ہے بڑی یہ بیٹے سے ماں باپ کو الگ کر دیتی ہے تو اس سے دوست کو اور بھر سے جنگ کرتا رہا آج اپنے ہی خون سے ہار گیا تو حضور میرا نام دلاور لاہوری ہے بارڈر پار کر کے ہندوستان آیا ہوں اور قسم لاہور کی دنیا کا کوئی ایسا نشہ نہیں جو میرے پاس نہ ہو واہ 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 لاہوری صاحب آپ تو مجھے بیگم نور جہان کی یاد دلا دی آواز دے کہاں ہے دنیا میرے جواں ہے ہائے ہائے بابا کیا گاتی ہے ہم یہ دھندہ کرتے ہیں یہ آپ کو کیسے پتا چلا حضور جس ہوتل میں میں ٹھہرا ہوں وہاں اردو پرچہ بھی آتا ہے اور قسم لاہور کی حضور فلم اسٹار سے زیادہ پھوٹو ہے تو ہاتھ کی چپتی ہے تو پھر مال لے آئیے نہیں حضور نہیں اس کے لیے تو آپ کو ہوٹل آنا پڑے گا اور مال ان صاحب کی نگرانی میں باہر نکلے گا جی ٹھیک ہے کل ہم ہوٹل آ جائیں گے جی بالکل اکیلے میں ملیں گے دلاور آدمی اکیلے میں پہچانا جاتا ہے مگر کھیڑ میں کھو جاتا ہے واہ واہ قسم لاہور کی حضور کیا بات کہی ہے آپ نے اچھا حضور چلتا ہوں اب خدا حافظ معاف کیجیے حضور دنیا نے مجھے معاف نہیں کیا تجھے جا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں شکریہ
पिस्तौल की नली सिर्फ तुम्हें देख रही है तिजो ड्रॉप योर गन मैं मजाक नहीं कर रहा हूं ड्रॉप योर गन अब सालो अंग्रेजी नहीं समझता क्या बंदूक के फेंको कौन कहता था कि बिरजू को कभी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता कौन कहता था गया गया सलाखों के पीछे और जिंदगी भर यही सलाखों के पीछे रहेगा कौन कहता था बिरजू को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता सर खून बह रहा है लगता है गोली लगी इंस्पेक्टर कपूर का रूम नंबर थ्री सेकंड फ्लोर थैंक यू अमर बेटे वर्दी से तो पुलिस वाले सभी बन जाते हैं लेकिन तू दिल से बना है गोली तेरे सीने पर चली और छाती मेरी चौड़ी हो गई 
मन करता है कि आज ये रिटायर्ड हेड कांस्टेबल तुझे सलूट करे नहीं बाबूजी, बाबूजी, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि तू बेटा होकर भी मेरा खून नहीं और वो मेरा बेटा नहीं लेकिन बदकिस्मती से मेरा खून है तबीयत है इंस्पेक्टर भाई हमें पता चला कि कल आप पर किसने गोली चलाई खतरे की कोई बात तो नहीं अरे भाई इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं मैं वही हूं जिसे कल आप हवालात में बंद कराए थे आप, आपको यहां कोई तकलीफ तो नहीं है इस हॉस्पिटल में मेरी काफी जान पहचान है कई डॉक्टर भी मेरे दोस्त हैं अरे भाई जब कोई टीवी वीडियो का इंतजाम करो अमर साहब लेटे लेटे बोर हो रहे हैं अच्छा ख्याल है भाई भाई आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो तकल्लुफ मत कीजिएगा ओहो बहुत देर हो गई चलना चाहिए क्या है ना वो बिजनेस तो चलता ही रहना चाहिए ना <laughs> जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे बाय बाय अपना ख्याल रखना इंस्पेक्टर तुम तुम्हारा यूं बिस्तर से उठना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है आपका इस कुर्सी पर बैठना इस शहर की सेहत के लिए ठीक नहीं है क्या बकवास कर रहे हो क्या कहा करते हैं आप हर नए पुलिस अफसर से क्या सबक सिखाया करते हैं आप दोहराइए तो क्यों कहते हैं आप उससे कि फर्ज के रास्ते में वो अपनी जान की बाजी लगाते जब आप बिरजू जैसे मुजरिमों को रिहा कर देते हैं देखो मुझे बिरजू को रिहा करना पड़ा उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक तो फिर मत कहिएगा ये कि कानून से बाहर कोई नहीं होता और हर पुलिस ऑफिसर ये वर्दी शान से पहना करे क्योंकि आपको यह वर्दी पहनने में शर्म आनी चाहिए इंस्पेक्टर तुम हद से ज्यादा पढ़ते जा रहे हो मैं तुम्हें डिसमिस कर सकता हूं और कर भी क्या सकते हैं आप लेकिन याद रखिएगा सर मेरे आदर्श मेरे बाबूजी रहे हैं वो रिटायर्ड हेड कांस्टेबल किशन लाल शर्मा जिन्होंने कभी लड़ना नहीं छोड़ा एक इंस्पेक्टर को मार के कोई फायदा नहीं बिरजू भाई क्यों ना मारे उसे क्योंकि वो तुम्हारा दोस्त है हाँ वो मेरा दोस्त है अब भी उस वर्दी वाले को तुम अपना दोस्त कहते हो तो हम तुम्हारे क्या लगे दुश्मन भाई दुश्मन करीब से किसी का खून होते हुए देखा है तुमने आज देखोगे जबार उस इंस्पेक्टर पर तुम गोली चलाओगे और पीछी गाड़ी चलाएगा अब और तेज चला
मार मेरा दोस्त है साले मेरे दोस्त को मारेगा तू हाँ मेरे दोस्त को मारेगा बाबू जी मैं विकी बोल रहा हूं विकी कौन आपका बेटा विकी इस नाम का मेरा कोई बेटा नहीं है बाबू जी ऐसा मत कहिए खबरदार जो मुझे बाबू जी कहा तो बाबू जी प्लीज फोन फोन मत रखिएगा परसों आपके पास रहकर भी आपको समझ नहीं पाया आपसे दूर रहकर आपको समझ पाया बाबू जी अब आप सौर तो नहीं रह सकता कहीं तुम मुझसे फिर कोई खेल तो नहीं खेल रहा नहीं बाबू जी मेरे सारे खेल खत्म हो चुके हैं अब आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा तो आ जा फौरन आ जा मैं घर के बाहर खड़ा तेरा इंतजार करूंगा और तुझे बाहों में उठाकर घर के अंदर लाऊंगा मैं आ रहा हूं बाबू जी बाबू जी मैं आपसे बहुत बहुत मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूं विकी बहुत प्यार मैंने सब सुन लिया शांति जल्दी से विकी का कमरा ठीक कर दे अमर शांति जल्दी पुलिस को फोन करो उनका पीछा कर नहीं बाबूजी मैं आपको छोड़ के कैसे जा सकता हूँ मैं ठीक हूँ तू जा नहीं बाबूजी मैं नहीं जाऊंगा अपने बाबूजी के कार लोगों को छोड़ देगा बाबूजी उन्हें भाग जाने देगा जा पुलिस की ड्यूटी बजा जा बेटा जा जा बस जा जा कि देखा गोलियां सीने पर खाई है कहा करता था ना जो पीठ दिखाए वो कायर होता है पीठ नहीं दिखाई अब तो बस विकी का इंतजार है क्या मैं उसे जाने से पहले देख नहीं पाऊंगा 
मैं समझ गई तू आ गया विकी देख मैं घर के बाहर ही तेरा इंतजार कर रहा हूँ जो किसने किया बाबू जी तू तो, तो कुछ नहीं कहेगा मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं बाबू जी नहीं विकी नहीं तू कहीं नहीं जाएगा बहुत भटक लिया अब तू मेरे पास रहेगा और सुन तुम मुझे वचन दे के तुम मेरा सपना पूरा करेगा वचन दे वचन देता हूं वचन देता अब अपनी मां का तैयार कोई शक नहीं योर लॉर्डशिप कि मकतूल किशनलाल शर्मा का कत्ल इन तीनों ने किया और इन्हें इंस्पेक्टर अमर कपूर ने रंगे हाथों पकड़ा और इन तीनों ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपना जुर्म कबूल किया मैंने आप दोनों की बहस सुनी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब कोर्ट में कोई भी ऐसा गवाह पेश नहीं कर पाए हैं जिसने इन तीनों को मोहल्ले में गोलियां चलाते और मकतूल का कत्ल करते देखा हो और इन तीनों का कहना है कि इन्हें डरा धमकाकर पुलिस स्टेशन में जुर्म कबूल करवाया गया जोनर ये झूठ बोल रहे हैं वरना तुम पर कंटेम ऑफ कोर्ट का दावा किया जाएगा मुझ पर तो इन पर क्या किया जाएगा इनका फैसला कोर्ट करेगी बिकॉज गिल्ट इज नॉट प्रूफ बियॉन्ड डाउट इनको रिहा किया जाता है साफ का मंद है ये भगवान का घर है तेरे बापूजी को मार डाला क्या कर लिया तूने अब मैं इन तीनों को भी छुड़ा कर ले जा रहा हूं तू कुछ नहीं कर सकता नपुंसक है तू ये शहर हमारा है इसे हम चलाते हैं तू नहीं साहब तो चले गए पर अपना सपना छोड़ गए उसे पूरा नहीं करेगा बेटा कल का मुझे आज पुलिस वाला बन सकता है क्यों नहीं बन सकता बेटा मैं हूं ना तेरे साथ मैं कांस्टेबल हूं तो क्या हुआ कमिश्नर तक पहुंचा मेरी मैं तेरे मकसद को पूरा करके रहूंगा तो पुलिस वाला बनेगा और जरूर बनेगा
अपनी मौत का जश्न मना रहा था तूने मुझे नपुंसक कहा था ना देखो 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 इसे ये नामर्द अपनी मौत के डर से कैसा पीला पड़ गया है इंस्पेक्टर अब मैं इंस्पेक्टर नहीं हूं डीसीपी साहब मेरा उस कानून से कोई वास्ता नहीं है जिसको तुमने रंडी बनाकर जुर्म की गोद में डाल रखा है इसकी सजा मैं तुम्हें दूंगा जी तो नहीं चाहता कि तुझे इतनी आसानी से मारूं। तेरे साथ तो मौत का खेल खेलना चाहिए जैसा तू औरों के साथ खेलता आया है लेकिन नहीं अब बताओ कौन मरने वाला है कौन है नपुंसक बोलो कैसे डर गया साला छोड़ दे छोड़ दे अपना फैसला तू खुद ही कर ले ले जल में नदी मिले सागर में सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना नमस्ते भाभी नमस्ते आ, हम इंस्पेक्टर अमर के बारे में पूछने आए वो कुछ दिनों से घर नहीं आए नहीं आया मैं तो खुद किसी हवलदार को आपके घर भेजने वाला था अमर तो कई दिनों से ड्यूटी पर नहीं आया फिर कहा खो गया वो
तबीयत ठीक नहीं है आप मेरा नाम वैशाली है शायद आपको याद भी होगा मैं आपके शहर में शो करने आई थी और आपने होटल ब्लू डायमंड में मेरी जान बचाई थी मैं यहां कैसे? कुछ मछेरे आपको बीच समुद्र से उठा लाए थे तब से आप मेरे घर में हैं। लेकिन आपकी हालत कैसे हुई आपके बदन पर एक गहरे घाव डॉक्टर ने कहा है कि आपको आठ दस दिनों तक बिस्तर से नहीं उठना चाहिए मुझे बिरजू भाई ने भेजा है समंदर का इस तरफ का इलाका आपके हाथ में है बिरजू भाई इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारा सामान इस तरफ उतरेगा और इसके बदले में बिरजू भाई मुनाफे में परसेंटेज देंगे आपको बरसों पहले हमने बिरजू से कहा था कि हम चोरों के साथ धंधा नहीं करते आज भी उसे जाकर कह देना के हमारा जवाब वही है सोच लीजिए बाबा साहब आज हमारा सारा शहर बिरजू भाई के सामने सर झुकाता है आ, 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 उसे उस शहर ने बनाया होगा लेकिन ये शहर हमने अपने हाथों से बसाया है और वो इस शहर पर हक जमाने की कोशिश न करे तो अच्छा होगा तो ये आपका आखिरी फैसला है <laughs> हमारा हर फैसला आखिरी ही होता है <laughs> बिरजू भाई बुरी खबर तुरंत सुनने के आदि है बाबा साहब इसे धमकी मत समझिएगा लेकिन आप बिरजू भाई के खिलाफ दुश्मनी मोल ले रहे हैं जिन्हें सनी बॉय जिन्हें उम्र घटाने का शौक होता है ना वो हमसे दुश्मनी मोल लेते हैं और इसे धमकी ही समझना क्या समझे वाला है तो क्या यहाँ क्या कर रहा है हमें यहाँ पुलिस वाले पसंद नहीं चल भागा से I'm 
वालान मैं पुलिस वालान मैं पुलिस वालान आई एम पुलिस मैन आई एम पुलिस मैन मेरा पुलिस से कोई वास्ता नहीं है मैं पुलिस वालान नहीं आपने बाबा के आदमियों से दुश्मनी मोल लेकर अपने आप को खतरे में डाल लिया है हर मोड़ पे खतरा ही तो है चारों तरफ से घेर रखा है हमें खतरे ने अपन सक बना दिया है मैंने मौत को इतने नजदीक से देखा है वैशाली कि अब मुझ में मौत का भी खौफ नहीं रहा अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं है एक ना खत्म होने वाली लड़ाई है बस जिंदगी लड़ते हुए गुजारी है अकेले इसे मैंने अपनी हिफाजत के लिए रखा था अभी आपको आपकी लड़ाई में काम आएगी तुम चार लोग उस पुलिस वाले से मार खाकर आ गए चार लोग और ले जाओ और उसे पकड़कर हमारे सामने लाओ कहीं जाने की जरूरत नहीं है मैं खुद आ गया हूं तो तुम ही वो कानून के रखवाले हो झुकता हूं मैं उस कानून पे जिसके साथ बिरजू और उसके तुम जैसे साथी गेम की तरह खेल करते हो बिरजू अच्छा अच्छा वो जिसे बिरजू ने मारकर समंदर में फेंक डाला था तुम तो वो हो जाहिर है एक दोस्त दूसरे दोस्त की पूरी खबर रखता ही होगा हम दुश्मनों की खबर भी रखते हैं और वैसे बिरजू हमारी दोस्ती की लिस्ट में शामिल नहीं है और तुम तुम किसी भी लिस्ट में नहीं हो इसलिए सनी बॉय हम तुम्हें एक राय देते हैं फिर चुके खिलाफ जो तुम्हारे दिल में है उसे भूल जाओ हम पिरजू की ताकत से वाकिफ हैं उसे मालूम हो गया कि तुम जिंदा हो तो शायद किस्मत तुम्हारा साथ दोबारा नहीं देगी पिरजू को जो करना था उसने कर लिया अब जो होगा मैं करूंगा जुर्म कर पाओगे मुजरम बनने का हौसला रखते हो बिरजू से लड़ने के लिए बड़ी ताकत की जरूरत है और उस ताकत के लिए बहुत सारी दौलत चाहिए और सनी बॉय बहुत सारी दौलत बहुत जल्दी मिलती है सिर्फ चुर्म की दुनिया में कहां से आ रहे हो क्या ले जा रहे हो गाड़ी में इस बैग में क्या है कार से बाहर निकलो इस बैग को लेकर कैबिन में आ जाओ मुझे तुम्हारे बैग खोलने की जरूरत नहीं है गैर कानूनी काम करते हो क्यों तुम्हें लगता है यहां से बचकर निकल जाओगे 
मेरा नाम गजेंदर है जेल की चक्की पिसवा दूंगा सिर्फ एक तरीका है बचने का यह मत समझना कि मैं घूस मांग रहा हूं हाँ मैं हिस्सा लेता हूं क्यों है से क्या देख रहे हो ऐसे क्या देखते हो चल दे रहे मेरा हिस्सा मुझे बेईमान पुलिस वालों से नफरत है जुर्म करना ही था ये लिबास पहना होता आराम सादे देख मुझे देख मुझे तेरा दोस्त खून है तू सही था बिकी तू सही था ये दुनिया ने सिखा दिया मुझे जिंदा रहने के लिए आदर्शों की नहीं ताकत की जरूरत होती है ये दुनिया ने सिखा दिया मुझे अब मैं तेरी राह पे चलकर वो बनूंगा जिसकी मिसाल दुनिया देगी सुन रहा है तू बेके हाथी है न घोड़ा है वहां पे दही क्या है ये कौन अलग <laughs> ये क्या किराए की वर्दी पहनकर आए हो किराए की तो तुम्हारे लिए लाया हूं जेल की वर्दी बहुत गुस्से में लगते हो विकी तुम अब भी हमारे लिए काम कर सकते हो बल्कि इस वर्दी के साथ और ज्यादा काम आओगे इसलिए बीती बातों को भूल जाओ बीती बातों को भूल जाओ यह बात वही कर सकता है जिसका कोई बाप ना हो जो बिन बाप का पैदा हुआ हो मेरे एक बाबूजी थे उन्होंने मेरी बाहों में दम तोड़ा अब इन बाहों में उन्हीं का दम है आइंदा हाथ मत उठाना वरना ये हाथ भी उड़ जाएंगे इनमें ताकत मेरी है मगर आत्मा बाबूजी की संभल कर रहना दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा सनी बोल फिर अकेले खड़े हो फिर एक बात मानोगे जीना शुरू कर दो कैसे ऐसे
दिन है थोड़ी सी राते थोड़े से दिन है थोड़ी सी राते ओ तो तो मौज दिन रात कर लो ये जिंदगी है दो चार दिन की दो चार दिन में हर एक बात कर लो ये जिंदगी है दो चार दिन मुझे वो दोनों आदमी चाहिए जिंदा चली बॉय चली बॉय तुम्हारे दिल में जो बदले की आग है ना उसे कभी पूछने मत देना कभी पूछने मत देना हमारे साथ ताकत हमारे साथ दौलत सारी जायदाद बेटा इधर आओ हम जानता है हम जानता है पहाड़ जैसे जिंदगी में अकेला जीना बहुत मुश्किल काम है धनी बहुत साथ देना साथ बाबा साहब
याद है विकी छोटी हो या बड़ी पर चोरी इस दुनिया में हर इंसान करता है तू सही था विकी तू सही था जुर्म का ही राज चलता है इस दुनिया में और देख आज तेरे रास्ते पर चलकर मैं कहा से कहा पहुंच गया हूं अब बहुत जल्द हम इस पूरे शहर को खरीद लेंगे हमारा राज होगा यहाँ बस अमर बस अगर इसके आगे तूने और कुछ कहा तो ये तेरे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा मैं पुलिस ऑफिसर बन चुका हूं कहते तो मजाक कर रहा था कोई खेल खेल रहा था मेरे साथ खेल हाँ खेल ही तो है ये इस शहर का पक्का तेरे आदर्श तो बाबूजी थे ना और उन्होंने मार डाला बाबूजी को क्या कर पाया मैं पागल हाथी की तरह दीवारों पे सर मारता रहा ये मनहूस पुलिस की वर्दी पहन कर भी बाबूजी को इंसाफ नहीं दिला पाया तो तूने किस उम्मीद में ये वर्दी पहन ली ये वर्दी नहीं है अमर ये ये वचन है बाबूजी को दिया हुआ कुछ नहीं कर पाएगा तू विकी कुछ नहीं कर पाएगा तू ये वर्दी पहनकर किसी को इंसाफ नहीं दिला पाएगा मैं इस राह पे चल के देख चुका हूं मैं भी उस राह पर चल कर देख चुका हूं जिस राह पर तू चल रहा है शायद हमारे हाथों की ही कोई लकीर है जो हमारे हाथों से शुरू होती है और हमारे बीच खींचती चली जाती है तो बाबू जी की याद के साथ ना इंसाफी कर रहा है इंसाफ करने की कोशिश कर रहा हूं विकी इंसाफ कानून करेगा इंसाफ तो अब वक्त ही करेगा हाँ बोलो चमन भाई <laughs> ये रहा बीस लाख रुपया एडवांस दस परसेंट हाँ। जैसे मैंने बोला था आप चाल खाली करवा देंगे ऐसे आपने बोला था हाँ? बिल्कुल <laughs> मैंने बोला था हाँ। और इस चाल में बहुत सालों से मेरे ही लोग रहते हैं हाँ। कल ये चाल खाली हो जाएगी <laughs> जैसे मैंने बोला था यहाँ तीन बजे चाल में लफड़ा हो रहा है मैं तुम्हें शहर के बाहर ले जाकर छोड़ देगी अगर फिर कभी ये चाल तो क्या इस शहर की तरफ भी मुड़ के देखा तो तुम्हारी खैर नहीं आइए भाई आइए अपने अपने घरों में आइए आइए जल्दी जल्दी आइए जल्दी आप इधर आइए आइए माँ जी हाँ इधर जाओ हमारा घर उधर है आइए आइए जल्दी जल्दी चलिए आइए हाँ चलिए माँ अब चलो चलो कौन कर रहा था दंगा यहाँ कौन हो तुम लोग ये इस चाल के असली हकदार हैं। खबरदार जो इस चाल पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की तो ये हमारे साफ का फैसला है कौन है तुम्हारा साफ
میں نے حکم دیا ہے کہ انہیں ان کے گھر واپس دیے جائیں اپنے کمشنر سے کہنا کہ فون کر کے مجھ سے بات کر لے سنا ہے تمہیں راشن کارڈ دیکھنے اور دکھانے کا بڑا شوق ہے یہ رہے ان کے راشن کارڈ ان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ پچھلے بیس برس سے یہاں رہ رہے ہیں یہ گھر تمہارے ہیں تمہارے رہیں گے میرے ہوتے ہوئے تمہیں یہاں سے کوئی نہیں نکال سکتا اور یہ ایک مجرم کا وعدہ ہے آپ کے صاحب کو ہم سب چال والوں کی عمر لگ جائے سالے نے کیا چھلانگ ماری ہے سیدھا پولیس والے سے مجرم تم سب ہنس رہے ہو ارے اس نے دو کروڑ کا نقصان کروا دیا ہے بلی دو کروڑ کا ہمارے پینڈ میں کسی کو مارو تو وہ ہمیشہ کے لیے مر جاتا ہے یہ تو بڑا ڈھیٹ نکلا تو دوبارہ مار دیتے ہو اس کو اس نیک کام میں آپ نہ ہی شامل ہوں تو اچھا ہے پچھلے سال ہی آپ پر قتل کا مقدمہ چل چکا ہے تو پھر یہ کام تمہاری نگرانی میں ہوگا ڈی سی پی شیٹی اور سلیمان تمہارے ساتھ رہے نو بج رہے ہیں ابھی تک نہیں آیا وہ وہ آئے گا اکیلا ہے جاؤ ویلکم سر ہمیں صرف اس آدمی کا سر چاہیے गया बेटे खाना लगा देती हूं क्या बात है विकी अमर याद आ रहा है मर गया अमर विकी मर गया वो हमारे लिए माफ ये क्या कह रहा है तू वो इसी शहर में माफ पर उस रात तो तुमने मुझे छूट कहा था جھوٹ کہا تھا کہ وہ مجھے ملنے نہیں آیا سچ تو یہ ہے کہ ہم ملے تھے اس رات فرق صرف اتنا تھا کہ جس لشمن ریکھا کا ذکر بابو جی کیا کرتے تھے 
वो इस बार अमर पार कर गया था वो एक मुजरिम बन गया है मां एक कातिल मैं क्या करूं मां मैं क्या करूं मुझे अमर के पास ले चल के मैं उसे समझाऊंगी उसके जमीर को आवाज दूंगी वो मेरी बात नहीं डालेगा नहीं मां मैं उसके घर नहीं चल सकता आज ही मेरे उसूलों के खिलाफ है उसके घर नहीं चल सकता पर मुझे उसके घर तक तो लेके चल सकता है कैसी है माँ एक बेटा खोकर माँ जैसी हो सकती है ये क्या हो गया मन तू तो ऐसा नहीं था मैं तेरा दर्द जानता हूँ फिर माँ से मिलने क्यों नहीं आया चल आज मैं तुझे लेने आई हूँ नहीं माँ मैं नहीं चल सकता आज नहीं वो घर सुना है तेरे बिना मैं एक दिन उस घर को फिर खुशियों से भर दूंगा माँ तो जो रास्ता तूने चुना है वो तुझे छोड़ना होगा जो पीठ दिखा दे वो कायर है जानता है ना किसके अल्फाज दोहरा रहा है ये तुझे क्या हो गया है अमर तुझे तो कानून की किताब जबानी याद हुआ करती थी उसे मैं भूल चुका हूँ लेकिन इतना जान गया हूं कि दुनिया का कानून कलम की स्याही से नहीं बाजुओं की ताकत से लिखा जाता है और अब मैं खून बहाऊंगा तो मेरा अमर नहीं है तो कहीं और है गलत कहा था मुझसे भी की सच तो ये है कि मेरा अमर इस शहर वापस आया ही नहीं ये कहा आ गई मैं बेटी तुझे आकर मेरा अमर मिल जाए तो उसे कहना उसकी माँ उसके लिए तड़प रही है उसे घर ले आना मैं इंतजार करूंगी मजे आदमी का दोस्त और उस मां का बेटा सचमुच कहीं गुम हो गया है वैशाली क्या बात है इंस्पेक्टर बात यह है कि आप लोगों को गिरफ्तार किया जाता है <laughs> किस जुर्म में किस जुर्म में करूं अब अब अभी जब ये क्या कर रहे हो तुम बिना हेडलाइट चलाने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं क्या पकड़े कमान कमान पुलिस स्टेशन में अक्सर मुजरिमों की मौत हो जाती है 
کو نہیں پوچھتا اگر پانچ منٹ میں تم لوگوں نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تو تمہاری بھی لاشیں جائیں گی یہاں سے بابو جی کو کس نے مارا بابو جی کو کس نے مارا کس نے مارا کھیلو تیرے کھوپڑی کے ساتھ فٹ بال ہم نے ہم نے تمہارے بابو جی کو مارا سب نے مل کر مارا کس نے سب نے مل کر مارا اس پر لکھا ہے کہ تم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو سائنٹ اولا لائک کیسے گئی کہاں کرتے ہو تم ہر نئے پولیس آفیسر سے کیا دور آتے ہو کہ آج سے تم اپنے بازووں میں ایک نئی طاقت پاؤ گے قانون کی طاقت اس کا غلط استعمال مت کرنا یہی کہا تھا نا تم نے مجھ سے
आज मेरे घर आकर अपनी कसम कैसे तोड़ ली मैं तुझे गिरफ्तार करने आया हूं क्यों मैंने क्या किया तू नहीं जानता फिकी तू बचपन से हर काम उल्टा करता है अब तो तू पुलिस वाला हो गया है तुझे जानना चाहिए कि मुजरिमों को उल्टा नहीं सीधा लटकाया जाता है खून किया है तूने अमर तीन आदमियों का खून किया है और एक जीसीपी की बाहें तोड़ी है एहसान किया है उस पर उस हरामजादे की तो गर्दन तोड़नी चाहिए थी तू इतना बदल जाएगा मैं नहीं जानता था तूने अभी मुझे जाना ही कहा है एक फोन करने का हक तो है मुझे इतना कानून मुझे अब भी याद है हेलो मैं अमर बोल रहा हूं आपका एक पुलिस वाला यहां आया है तो बात करो चलो हेलो सर सर मेरी बात तो सर लेकिन मेरी तुम्हें तो ठीक कहा मैं वाकई तुझे नहीं जानता हूं लेकिन आज के बाद मैं तेरे लिए मर चुका हूं मेरी कमीज निकाल दें ये लीजिए ये क्या मजाक है हटाओ इसे मेरी आंखों के सामने से क्यों कभी इसे पहनने में बड़ा फक्र महसूस करते थे आ, लेकिन क्या वो तुम न थी जिसने मुझे हथियार देकर कहा था कि लो मिटा लो अपनी भड़ास को हाँ मैंने वो हथियार तुम्हें जुर्म से लड़ने के लिए दिया था मैं नहीं जानती थी कि तुम इतना खून भाओगे कि उसमें हर रिश्ता बह जाएगा दोस्त का रिश्ता माँ का रिश्ता जुर्म से लड़ते लड़ते तुम इतने बड़े मुजरिम बन जाओगे की तुम्हें माजी पर भी तरस नहीं आएगा तुमने कभी सोचा है की मैं ऐसा क्यूँ बन गया ये जो वर्दी है ना ये सब इसी का खेल है काट दो इसके बाजू क्योंकि जो इसे पहनते हैं उनकी बाहें भी काट दी जाती हैं। मैं इसे पहन के देख चुका हूं मैं खून नहीं बहा रहा हूं मैं बलि चढ़ा रहा हूं और यही बाबूजी को मेरी श्रद्धांजलि है और गुरु दक्षिणा भी है झूठ ये तुम्हारी अपनी जंग है जो गाली उन्होंने तुम्हें दी तुम उन्हें उसका जवाब दे रहे हो गाली अगर मुझे दी होती तो मैं बर्दाश्त कर लेता लेकिन उन्होंने बाबूजी के उसूलों को उनकी सच्चाई को जिसे मैं अपना चुका था नपुंसक कहा है उनसे बदला लेना मेरा फर्ज है इस फर्ज को अगर तुम खून बहाना कहती हो तो हाँ मैं और खून बहाऊंगा तो फिर ठीक है अमर मैं जा रही हूँ वैशाली अगर तुम चली गई तो मेरा आखिरी सपना भी मर जाएगा सपना कौन सा सपना जेल का जुदाई का नहीं अमर और कुछ न कहो मैं तुम्हें छोड़कर कभी न जाती पर क्या करूं तुमसे प्यार करती हूं ना बहुत प्यार करती हूं मैं तुमसे
मैं अमर को छोड़ आई हूँ उसे मैं अपने साथ आपके पास नहीं ला सकी छोड़ तो आई हूँ लेकिन लेकिन उससे रिश्ता नहीं तोड़ पाई क्या मैं आपके पास रहकर अमर के आने का इंतजार कर सकती हूँ ये अमर का ही घर है ये उन दोनों की मिली भगत है भाई एक उन तीनों को हवालात में ले गया और दूसरे ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया अब तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो दोनों हमारे सामने खट्टे देखते मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में मेरी दुनिया है माँ माँ तेरे आंचल में जवाब दूंगा काका चल बेटा चल
अंताक्षरी खेलेगा आज तो गा गा कर अपना हर जन कबूल करेगा बहुत गाने का शौक है ना मुझे दे दे वो तेरा मुजरिम नहीं है हमारा उसे फांसी पे चढ़ाया जाएगा उसे सजा कोई बेजान रस्सी का टुकड़ा नहीं मेरे ये हाथ देंगे हट जा तू वरना ये हाथ आज तुझ पर भी उठ जाएंगे यही बाकी रह गया था अपने दोस्त पर हाथ उठाना मेरे सर पे इस वक्त दुश्मनी सवार है वो दोस्ती की कदर नहीं करेगी हट जा विकी नहीं अमर नहीं अमर नहीं नहीं मैं तुझे नहीं जानूंगा अमर 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 तुझे तो खुश होना चाहिए विकी मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हुआ नशा मत बोल मुझे मारने आया था आराम से देख मैं जिंदा हूं और कल यहां से छूट चला भी जाऊंगा यार क्या विकी तुम दोनों मिलकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते देखो उसे हमेशा के लिए मैंने तुम दोनों को अलग कर दिया है मैंने कहा था ना तुझसे ये शहर मेरा है और यहां मेरा राज चलता है कोई नहीं मार सकता मुझे इस शहर में कोई नहीं मार सकता चलो मुझे
अमर तू जीत गया अमर 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 देख तू जीत गया अमर हमारी दोस्ती जीती है विकी हाँ हमारे विकी तू लोगों को हमारी दोस्ती की कहानी सुनाएगा ना हमार विकी वो वो दास्तान एक की नहीं दो पुलिस वालों की है हमार तेरा ऐसा कोई पुलिस वाला नहीं था हमार 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 तू चला गया तो मुझे जगाएगा उसको हमार हमार तू जाग चुका है विकी एक सूरज निकल रहा है सुबह हो गई 